nous aime d'un amour incomparable, incomparable d'un amour qu'on ne peut même pas comprendre. Il est merveilleux. Alléluia. Et son amour est déversé dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Et nous pouvons, avec cet amour qu'il a mis en nous, et with that love he's put in us, dire à nos frères et nos soeurs que nous les aimons. We can tell our and that we love them. Rien ne dépasse l'amour. Trois than choses demeurent. La foi, yeah. l'espérance oh. et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère ce matin. Tell your brother this morning. Je, je t'aime. I love you. 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 That is what you are joined to the temple today. Nous sommes contents d'avoir ici le pasteur et là. Il a hâte de nous avoir le pasteur. Alléluia. Quand il est arrivé il y a quelques jours, pendant qu'il était à l'aéroport, il m'a appelé, je suis dans la ville. Quand il est venu ici, quand il est venu à l'aéroport, il m'a appelé et il m'a dit que nous sommes vraiment très honorés de l'avoir ici ce soir. Nous sommes très honorés de l'avoir ici ce soir. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Le Lord bless you. Comment va la famille? How is the family? Bien. Amen. 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. On est là, ça va? Ça va. Amen. 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 Nous sommes contents de nous voir. On est là, les autres qui sont là. On est là, les autres qui sont là. Euh, on est là quand je suis arrivé, quand je suis parti au Cameroun il y a quelques années. Et deux ans. Two years ago when I went to Cameroon. La sœur et quand on était déjà en contact. I was already in contact with sister. Elle m'a mis en contact avec la famille au Cameroun. So she put me in contact with the family back home. Et on est là maintenant à l'église avec les autres. Et on est là used to come to church with the with the others. Très 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 enflammé pour le Seigneur. Very very very. Flame. Alléluia. Alléluia. <rire> Très enflammé. Et la demeurer. Et la Ce matin, je voudrais parler de la famille. So this morning, I would like to talk about the family. Uh, hier, nous avons passé une très bonne réunion. Yesterday, we had a wonderful meeting. Et à la fin, j'ai ressenti que je dois reparler de la famille. À la place En vérité, c'est une réunion que nous avons une fois par mois. En vérité, c'est une réunion que nous avons une fois par mois. In fact, it's a meeting we have once a month. La première fois c'était hier, mais nous aurons cette réunion une fois par mois. The first time was yesterday, but we're going to have it once a month. J'encourage toute l'église à ne pas manquer cette réunion des couples et des singles. So I encourage the whole church not to miss that meeting, couples and singles. Parce que la famille est très très importante. Because the family is very very important. Amen. Amen. Nous sommes contents d'avoir des mariages dans cette église. To have marriages in this church. Les mariages pleuvent dans cette église. Marriages flow in this church. Je, je, je me rappelle il y a quelque temps, il s'est marié. I remember if, uh, a few times ago, I got married. Avec sa femme très très dynamique et bien. Et maintenant il y, a, il, y a, il y a un nouveau qui est entré dans la famille, il s'appelle Deden Kamaha Jotra. Et après un temps, c'était Ornel et puis Sandrine. Ils sont toujours ensemble. They are still together. Toujours ensemble. Always together. Et they really love one another. Et après, c'était le couple, les Tiboma. Les Tiboma, c'est les Sylvie Tiboma. Rostan et Sylvie Tiboma. Et après, nous avons Flore et son mari. Et 
Wafo, qui wafo, qui wafo. Alléluia. Alléluia. So that marriage is the chef of the marriage. I hope I didn't forget anyone. Don't worry, uncle. Some more come. And the baby is too. Hallelujah. Hallelujah. Salomon, we have Solomon. We have Jaden, as I have said. We already talked about Jaden. Et quelqu'un d'autre arrive, et somebody else is coming, et deux, quelqu'un encore arrive, et somebody else is again is coming, et quelqu'un encore arrive, et somebody else is coming, et deux, quelqu'un encore arrive, 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 et Hebrews chapter twelve. Hebrews chapter twelve. Yeah, Hebrews chapter ten. Hallelujah. Hébreu chapitre 13, Hébreu chapitre 13, verset 4, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Let marriage be held in honor by all. Et le lit conjugal exempt de souillure. And let the marriage bed be kept undefiled. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. For God will judge. Je vais reprendre. Que le mariage soit honoré. Let marriage be held in honor. Respecté par tous. Respected by all. Et le lit conjugal. And let the marriage bed exempt de toute forme de souillure. Be kept undefined. Car Dieu, for God, jugera les impudiques. Will judge fornicators. Le mariage, marriage, le foyer. The home et la famille and the family sont la création de Dieu. Ah, God's creation. C'est Dieu qui a établi. It is God who has established. Qui a institué ou institué le mariage. Marriage. C'est une ordonnance sainte. It's a holy ordinance que Dieu commande à tout le monde d'honorer. That God commands everybody to honor. Ça veut dire de respecter et d'estimer. That means to respect and estimate. La famille, le mariage, la famille, the marriage and family, n'est pas juste une affaire de l'homme et la femme. It's not just a matter of the husband and the wife. Mais nous devons comprendre que c'est la création de Dieu. But we need to understand it's God's creation. C'est Dieu qui l'a créé. It is God who created it. Et il a établi pour sa gloire et son honneur. And he established it for his glory and honor. Dans le but de perpétuer la race humaine. With the goal to continue mankind. Le Seigneur a créé le monde. The Lord created the world. Et il a créé tout ce que nous voyons. And he created everything that we see. Connaissez l'histoire. Il a créé l'homme et la femme. Know the story. He created man and woman. Et il les a placés dans le cadre du mariage. He put them in the context of marriage. Dans le but de perpétuer la race humaine. To keep mankind going on. Donc le cadre du mariage. So the context of marriage. Est comme un bureau. It's like an office. Où Dieu a placé l'homme et la femme. Where God has put men and women. À des postes de responsabilité. At some positions of responsibility. Et nous allons rendre compte à Dieu. We're going to give God account. Parce que c'est un bureau. Because it's an office. Dieu nous a placé. God has put us. Et il nous a donné des responsabilités. And he gave us some duties. Et nous allons rendre compte à Dieu. We're going to give God account. De comment est-ce que nous avons géré ce cadre? Of how we managed that way. Vous savez que 
sans mariage, you know that without marriage, il n'y a pas de famille. There is no family. Quand on parle de famille, when we speak of family, on parle de l'homme, la femme, les enfants. We speak of the man, the woman, and the children. Ça c'est la famille rapprochée. That is a close family. Il y a la famille éloignée. We have the broader family. En Afrique, in Africa, on a une grande famille, mais la famille, family. dans le sens biblique, but the family, the biblical sense, c'est l'homme, la femme et les enfants. Is the husband, the wife, and the children. Il n'y a pas de famille sans mariage. There is no family without marriage. Et la famille and the family est l'unité de base de toute société. Is the unity or base of every society. Tout commence au niveau de la famille. Everything starts at the family. Si c'est loupé au niveau de la famille, du cadre familial, c'est loupé ailleurs. If it's failed at the family level, it's failed everywhere else. Tu ne peux pas être ailleurs ce que tu n'as pas commencé par être dans le cadre de, du foyer de la famille. You cannot be anything else outside if you cannot be that thing in the free on the Tu ne peux pas dire que tu aimes ailleurs et que dans le, le foyer, dans la famille, tu ne manifestes pas cela. You cannot say that you love outside when in the family do not show it. C'est pourquoi la Bible dit That's why the Bible says que quelqu'un ne peut pas venir diriger l'église de Dieu s'il n'est pas capable de prendre soin de sa famille. That someone cannot lead the church of God if he cannot handle his family. Parce que tout commence à ce niveau. Because everything starts at that level. C'est l'unité de base de la société. It's the basis unity of the society. S'il n'y a pas de famille, if there's no family, il n'y aura pas de gouvernement. No government. Il n'y aura pas de société. Il n'y aura rien. No society, nothing. La base de toute chose, the basis of everything, c'est la famille. Is the family, la famille, the family. Et c'est un terrain très, très, très important. It's a very, very important area. Amen. 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 Regardons un peu ce que la Bible dit. Let's look a little bit at what the Bible Dans says. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 5. In 1 Timothy chapter 3 verse 5. 1 Timothée chapitre 3 verset 5. 1 Timothy chapter 3 verse 5. Je vais demander à quelqu'un de faire la lecture. I'm going to ask someone to do the reading. 1 Timothée 3 5. 1 Timothy 3, 5. Yes, Lord Alain. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Commence même au verset 4. Start of verse 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Oh, on parle ici de ceux qui veulent diriger, être responsable à l'église. We talk here about those who want to be leaders in the church. En fait, ça s'adresse à tous les chrétiens. In fact, it's talking to all Christians. Vas-y. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tient ses enfants dans la soumission qu'il tient ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Having his children in subjection to all family. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, for if someone cannot manage what is called house, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Comment est-ce qu'il peut prendre soin? Parce que tout commence dans au niveau du foyer. How can he take care of the church of God? Because everything starts at the level of the home. Amen. 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 C'est là où tout commence. That's where everything starts. Et au cha chapitre 5, verset 8 de 1 Timothée, toujours fait euh, Alain. In chapter 5, verse 8. Yeah. 5, 8. 1 Timothée 5, 8. Comment il commence à faire froid, n'est-ce pas? Voilà, ils sont pas aidés. Il va falloir qu'on réfléchisse maintenant par rapport à ce système. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, oui. Et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Si tu ne peux pas prendre soin de ta famille, if you cannot take care of your family, tu as régné la foi. You have denied the faith. Parce que c'est là où tout commence. Because that's where everything starts. Tu ne peux pas venir à l'église. You cannot come to church. Dis à ton frère. Tell your brother. Je t'aime. I love you. Alors que à la maison, dans le foyer. When in your own home. Tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas ton mari. You don't like your wife or you don't tu like. Tu n'aimes pas tes enfants. You don't love your children. 
Et si c'est possible, is that possible? Tu es hypocrite. You are a hypocrite. Tu fais semblant. You are just faking. Ce n'est pas vrai. It's not true. Comment est-ce que tu n'aimes pas la personne qui est proche de toi? How come you don't like that person so close? Et tu prétends aimer celui qui est loin? And you pretend to love somebody who's far away. Ou alors tu n'es pas loyal envers la personne qui est tout proche de toi. Or you don't love your close person that's very close to you. Et tu prétends être loyal envers celui qui est loin de toi. And you pretend to be loyal with someone who's far from you. Dans la famille, c'est la base. So the family is the basis. Si nous ratons au niveau de la famille, if we fail at the level of the family, nous avons raté à tous les autres niveaux. We fail everywhere else. Pour détruire la société, to destroy the society, c'est simple. It's very simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? What does it take? Détruire la famille. Just destroy the family. Qui qu'on veut détruire la société? Whoever wants to destroy the society. Qui attaque et qui détruit la famille? Let him attack and destroy the family. Parce que tout c'est au niveau de la famille. Because everything starts at the family. C'est l'unité de base de la société. It's the basis unity of the society. Et c'est ce que le diable fait. And that's what the devil is doing. Parce qu'il n'aime pas Dieu. Because he doesn't like God. Et il n'aime pas tout ce que Dieu a institué. He doesn't like everything that God did. Il fait tout pour détruire ce que Dieu a mis en place. He does everything to destroy everything. Est-ce que vous croyez qu'il y a un destructeur? Do you believe there's a destroyer? Amen. Amen. Et ce destructeur, c'est le diable. That destroyer is the devil. Et tout, il attaque Dieu et tout ce qui s'attache à Dieu. He attacks God and all those who cling to God. Et il utilise les hommes comme des pions. And he's using a man like dice pour atteindre ses buts. To reach his goals. Il les utilise. He's using them. Il les pousse. He, he's pushing them. Pour atteindre ses buts. To reach his own goals. Le nouvel âge. The new age. Ou alors le nouvel ordre mondial. Or the new world order. C'est une idée qui vient du diable. It's an idea that comes from the devil. Dans le but de combattre tout ce que Dieu a établi. In the goal to fight everything God established. Il faut établir un nouvel ordre. We need to establish a new order. Ça veut dire qu'il faut renverser l'ancien ordre. That means we have to bring down the old order. Ce qui avait été établi, il faut renverser. What had been established needs to be broken down. Et il faut établir quelque chose de nouveau. And we need to establish something new. Les grands de ce monde, les gouvernements de ce monde, poussés par le prince des ténèbres, est en train de t'imposer cela. The great ones of this world, pushed by the prince of darkness, are pushing it. C'est ainsi que tout ce que Dieu a établi est attaqué. That's how everything God established is attacked. La Bible est attaquée. The Bible is attacked. Est-ce que vous savez qu'il est difficile aujourd'hui de trouver des gens qui croient la Bible? Do you know it's very difficult today to find people who believe in the Bible? C'est difficile. It's difficult. On convainc les gens même dans les salles de classe. They convince people even in classrooms que la Bible c'est quelque chose qui a été écrit par les hommes. That the Bible is something that was written by men. Parce qu'il faut renverser l'ancien ordre. Because you have to bring down the old order. Et le diable attaque dans le mariage et attaque la famille. So the devil attacks the marriage and family. Ils ont déjà changé, comme je disais hier, la définition du mariage. Like I was saying yesterday, they already changed the definition of marriage. Le mariage, marriage, selon Dieu, according to God, c'est quoi? What is it? L'union entre l'homme et la femme. Un homme et une femme. The union between a man and a woman. Est-ce que c'est la définition qu'on tient aujourd'hui? Is that the definition they have today? No. No. Il faut établir le nouvel ordre. We need to establish the new order. Renverser ce que Dieu a établi. Bring down everything God established. Aujourd'hui, la définition du mariage c'est today the marriage definition is l'union entre deux personnes. The union between two people. Ça peut être deux hommes, could be two men, deux femmes, two women, un homme, une femme, a man and a woman. Tout ça c'est le mariage. It's all marriage. C'est la nouvelle définition. That's the new definition. <laughs> Dans le monde. Yeah, in the world. Si ça commence en Amérique, ça va affecter plus que quand on voit quelque chose qui vient de l'Amérique, on croit seulement que ça vient du ciel. If it starts in America, it's going to touch the whole world because everything that starts here affects the whole world. Non seulement 
cette définition a été changée, not only that definition was changed, l'écran de ce monde, the ones of this world, poussé par le prince des ténèbres, pushed by the prince of darkness, avec les Illuminati, with the Illuminati, ils ont également officialisé, they officialized, plusieurs formes d'union, many kinds of unions comme la bisexualité, like bisexuality. Plusieurs aujourd'hui ne sont pas seulement homosexuels. Many today are not just homosexuals. Ils sont bisexuels. They are bisexuals. Ça veut dire qu'ils ont des femmes en même temps, ils ont des hommes. That means they are women and men at the same time. Et il n'y a pas de problème. There is no problem. Ça c'est une forme que le diable a créé. That's one form that the devil created. Pour attaquer ce que Dieu a établi. To attack what God established. Il a créé l'union libre. He has created a free union. L'union libre c'est quoi? What is a free union? On a pas besoin d'être marié et femme pour vivre ensemble. Comme le président français qui vient d'être ici, il n'est pas marié. Donc l'union libre. So the free union. Ça veut dire que viens on vit ensemble. That means come and let's live together. On n'a pas besoin de la dote de voir les parents de légaliser les choses. We don't need the parents or legalize legalize things. Let's just live together. Quand on se fatigue, on se sépare. When we get tired of one another, we just separate. Viens on vit ensemble. Just come and let's live together. C'est normal, c'est légalisé, il n'y a aucun aucun problème. It's normal, it's legalized, no problem. Il y a ce que les Américains appellent le friend with benefits. There's what Americans call friends with benefits. Je vous donne des formes d'union qui sont légalisées. I'm giving you kinds of unions that have been legalized. Friends with benefits, c'est que nous sommes amis. Friends with benefits is that we are friends. Nous sommes des amis. We are friends. Mais notre amitié peut aller à n'importe quel niveau. But our friendship can go to any kind of level. Tu peux te marier. You could be married. Et je peux te marier. And I could be also married. Et nous avons des amis. And we have friends. Et cette amitié, on peut aussi aller même au domaine sexuel. Il n'y a pas de problème. C'est officiel. And that friendship can even go to the sexual level. It's okay. It's official. Allez dans Google, mettez friend with benefit. Qui a déjà entendu parler de ça? Just Google it. Friends with friends with benefit. Voilà. L'ennemi fait tout. The enemy tries everything ce que Dieu a to destroy what God has established. Il y a une autre There is still another form qu'on appelle open marriage. That they call open marriage. C'est aussi officiel. It's also official. Open marriage. Open marriage. Ça veut dire que means nous nous entendons. On se marie mais on s'entend. We get married, but we have some agreement. Tu peux avoir tes hommes dehors, je peux avoir mes femmes dehors. C'est open marriage. You can have your men outside. I can have my women outside. It's okay. It's no, open no, 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 Frère, est-ce que vous voyez ce que l'ennemi est en train de faire? Brothers, you see what the enemy is doing? Le divorce est encouragé. Divorce is encouraged. J'étais scandalisé d'apprendre. I was scandalized to hear que le taux de divorce dans l'Église est plus élevé que le taux de divorce à l'extérieur de l'Église. That's the rate of divorce in, in the church is higher than the rate of divorce outside Même of the church. Même les grands prédicateurs encouragent le divorce. Even great preachers encourage divorce. Ce n'est pas un problème pour eux. It's not a problem for them. Mais la Bible dit dans Malachi chapitre 2. But the Bible says in Malachi chapter 2. Verset 15 et 16. Verse 15 and 16. Je Dit, ne méprise pas la femme de ta jeunesse. God says, do not despise the wife of your youth. Et il dit au verset 16, je hais le divorce. In verse 16, he says, I hate divorce. Je hais le divorce. I hate divorce. Le diable dit, j'aime le divorce. The devil says, I love divorce. Et il dit, divorce, divorce, divorce. Go ahead, divorce, divorce, divorce. Même à l'église. Even in the church. On encourage. They encourage. Et Dieu dit, je hais le divorce. And God says, I hate divorce. Est-ce que vous voyez comment la famille est attaquée? Do you see how the family is being attacked? Les enfants sont dressés contre les parents. The children are set up against the parents. La famille est attaquée. Family is attacked. Parlez à un enfant n'importe comment si vous avez des problèmes. Just try and talk to a child anyhow. You will have problems. Mettez votre main sur un enfant ici, vous allez voir. Just touch a child here, you will see. J'ai mon ami qui a eu des problèmes, il a pas de mort. I have my friends who had a for problems he lived in Baltimore. La police et les gens sont venus prendre son propre enfant dit que non, ton enfant ne va plus habiter chez toi. Police and the Baltimore people came and took his 
child saying that child cannot live with you anymore. Les enfants, anymore. on est en train de former une génération de rebelles. They are making up a generation of rebels. Totalement contraire à ce que Dieu a établi. Totally contrary to what God has established. Le mouvement d'émancipation de la femme. The movement of the women's emancipation. Ce que plusieurs ne savent pas. What many do not know. C'est que ce mouvement provient des ténèbres. Is that that movement comes from the darkness. J'ai suivi une vidéo. I watched a video. Le Rockefeller. By Rockefeller. Comment certaines grandes illuminatis sont de, étaient derrière le lancement du mouvement d'émancipation de la femme. How some famous illuminatis were behind the launching of the movement. Parce qu'ils comprennent les principes de Dieu. Because they understand God's principles. Et pour détruire la société. And to destroy society. On doit dire aux femmes elles sont émancipées comme si elles étaient en prison. We need to tell the women that they are emancipated. As Je crois qu'aujourd'hui on doit lancer un nouveau mouvement. I believe today we need to launch a new movement. Peut-être que je vais lancer ce mouvement. Maybe I'm going to launch a movement. Le mouvement d'émancipation des hommes. The movement of emancipation of the men. Parce que ce sont les hommes qui sont traumatisés maintenant. Because now the men who are traumatized. La promotion de l'homosexualité. The promotion of homosexuality. Tout ça, ce sont des choses pour attaquer la famille. All the All those are things to attack the family. Frères et sœurs, Dieu regarde. Brothers and sisters, God is watching. Dieu regarde. God is watching. Et il regarde son église. He's looking at his church. Il est déçu. He is disappointed. Parce que non seulement nous nous taisons. Because not only do we keep quiet. Nous faisons les mêmes choses. But we do just the same things. L'église fait les mêmes choses. The church does the same things. L'église n'est plus radicale aujourd'hui. The church is no more radical today. Je vais vous dire quelque chose. I will tell you something. Le christianisme, Christianity, c'est une religion radicale. It's a radical religion. Jésus qui s'était radical. Jesus Christ was radical. Nous devons être des radicaux pour le Seigneur. We need to be radical for the Lord. Je dis Hallelujah. Je dis Hallelujah. Nous devons être des radicaux pour le We Seigneur. We need to be radical for the Lord. Je disais à quelqu'un avant hier au frère Bonguet. I was telling somebody uh, the day before yesterday. Je peux me demander pourquoi je ne communique pas avec telle personne qui s'appelle serviteur de Dieu. You may ask me why. Do I not fellowship with such person who is called a man of God? Je lui disais, je n'ai pas de problème avec cette personne. And I was telling him, I don't have any problem with that person. Mais je ne peux pas communier avec la personne. But I cannot communier with that person. Parce que cette personne, because that person, il y a des preuves de péché. There are proof of sin. Et cette personne ne s'est pas repentie du péché. And that person did not repent from sin. Cette personne s'est repentie des relations. That person repented from the relationship. Ouais, dans relation avec tout le monde. To be a good relationship with everybody. Pas de son péché. But not about his sin. La Bible me dit. But my Bible tells me. 1 Corinthiens chapitre 5. First Corinthians chapter 5. C'est quelqu'un qui s'appelle frère. If someone calls themselves brother. Il s'appelle frère. He calls them, they call themselves brother. Il vit dans le péché. And they live in sin. C'est un de ces hommes qui commettent des péchés abominables. Some of them have committed abominable sins. On les arrête femme sur femme. They catch them, women after women. Et les enfants de Dieu. And the children of God. On n'est plus radical. We are no more radical. J'ai choisi la Bible. I have chosen the Bible. Ce que la parole dit. What the Bible says. C'est ce que nous devons faire. It's what we need to do. Nous devons être radicaux pour le Seigneur. We need to be radicals for the Lord. Pas de divorce. No divorce. Pas de homosexualité. No homosexuality. Pas de bisexualité. No bisexuality. Pas de fornication. No fornication. Pas d'adultère. We are radicals for the Lord. Because we have to hold the law. Hallelujah. Hallelujah. Je dis Hallelujah. 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 Je vous dis, tu es déçu. I'm telling you, God is disappointed. Son cœur est brisé. His heart is broken. Son cœur est brisé. His heart is broken. Quand il voit ce qui se passe, when he sees what's going on, quand il voit ses enfants, when he sees his children, que le diable manipule, the devil is manipulating. Dieu est brisé. God is broken. Et Dieu reclame les institutions. And God is claiming back institutions. Ces institutions. These institutions. Amen. Hallelujah. Je dis Amen. I say Amen. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Nous voulons que You want God is King Center? Let's be a model. To be a model. A model. A model. When we look at our marriage, when we look at our marriage, the chanteurs, the people say, the chanteurs, those people, we need to copy them. We need to copy them. Hallelujah. Hallelujah. We are going to please God. We are going to rejoice. 
de Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Tu as brisé. Amen. Amen. Tu es brisé. God is broken. Parce que nous ne parlons plus de ça. Nous no longer speak about it. Nous faisons les mêmes choses. We just do the same things. Si nous voulons avoir, if we want to have un mariage, a marriage, un foyer, a home, une famille, a family, réussi, that's successful. Nous devons établir, we need to establish, des principes tels que, principles such as, la, la fidélité, fidelity. Pas d'infidélité. No unfaithfulness. Je vais appuyer sur cette pointe. I'm gonna emphasize. J'ai introduit ce moment parce que tous les samedis, une fois par mois, nous allons parler de ces choses. I'm only introducing because uh, once a month, once a month, each Saturday we're going to speak about those. Si nous voulons avoir un foyer, un mariage, une famille réussie, if we want to have a marriage, a home, and a succeeded family, nous devons établir des principes tels que pas d'infidélité. We need to establish principles such as no unfaithfulness. Amen. 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 Je dis amen. Say amen. 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 Pas d'infidélité. No unfaithfulness. La confiance. Trust. La confiance. Trust. Tu dois avoir confiance en mon épouse. I need to trust my wife. Même comme even as un jour, one day. Je vais vous raconter une histoire. I'll tell you a story. <rire> On était fiancés. We're fiancés. On était fiancés. We're fiancés. Et vous savez, c'était très difficile pour moi de me marier. And you know, it was very difficult for me to get married. Parce que je ne voulais pas quelqu'un d'autre entre moi et Dieu. Because I didn't want anybody else between God and I. Je vous dis, Dieu m'a, m'a joué pour me faire me marier. I'm telling you, God played me to make me get married. Alors pendant qu'on était fiancés. So when we were fiancés. On cherchait le Seigneur. We were seeking the Lord. Alors, mon épouse voulait prendre une retraite. So my wife wanted to take a retreat. Je vous parle de la confiance. I'm talking to you about J'ai confiance en elle. I trust her. Je sais que même si c'est n'importe quoi, je n'ai pas confiance. I know that no matter what, I just trust her. Mais il faut être prudent, même avec la confiance. I've sent my wife to a spiritual retreat at the pastor's house. Parce que je n'avais pas de cadre de retraite en ce temps-là. Because I didn't have any place of retreat at that time. Et le pasteur là c'est un frère de famille. And that pastor is also a family brother. Si je donne son nom, au moins deux ou trois personnes connaissent. If I give his name, at least two or three people will know him. Ma femme, mon nez, ma fiancée en ce temps-là va en retraite spirituelle. So at that time, my fiancée went to a spiritual retreat over there. Et le pasteur lui donne un cadeau où elle peut prier le Seigneur. And the pastor gave her a place where she could pray. La nuit, elle a bien parlé. She spoke well. À night, le pasteur vient comme si c'est Conseil ou bien aider spirituellement parce que le conseil est spirituel. Like you're trying to give advice at night because you want to help. Mais mais en même temps le pasteur tremble. But at the same time the pastor is shaking. Il sait quand même que c'est le fiancé de son frère. She, he knows that that's his brother's fiancé. Donc le pasteur s'assoit à côté d'elle. So the pastor sat right next to her. Et commence à la toucher d'une manière elle starts to touch her in a certain way. Extraordinaire. Extraordinaire. Une manière de l'art. Elle dit au pasteur que mes pasteurs, c'est Le pasteur n'était pas encore brisé dans sa chair. The pasteur was not yet broken in his flesh. Et elle m'a appelé, elle m'a, elle m'a dit cela. And she called je me crois qu'on a coupé, on a coupé la retraite de ça. I believe we cut, we cut short the retreat. On a demandé, on a arrêté la retraite. Et we cut our retreat short. La confiance. Trust. Il faut avoir confiance. You need to trust. Mais j'ai fait une parenthèse pour dire que parfois là il faut aussi veiller. But I open the parenthesis to say that even in that trust, you need to watch. Be careful. Des principes tels que pas de divorce. Principles like no divorce. J'étais très content d'apprendre que ta soeur au Canada 
est resté avec son mari, ils ont dit, ils se sont entendus, nous n'allons pas divorcer. Um, I was happy to hear that your sister in Canada agreed with your husband that they are not going to divorce. And they did not even Christian because they had many attacks against the home. And they said to one another, let's agree on this. No matter what happens, we don't want to divorce. We need to establish such principles. She and I we established it. Pas de divorce. No divorce. Pas de divorce. No divorce. Hallelujah. Hallelujah. La transparence. Transparency. La discrétion. Discretion. Mais en dehors de toutes ces choses. But beside all no things. Je voudrais vous présenter deux choses. I would like to present two things to you. Importantes. Which are important. Si nous voulons que notre foyer, notre mariage réussisse. If we want our marriage to succeed. La première chose. The first thing. La première chose. The first thing. Il faut établir. We need to establish. Il faut établir. We need to establish. Dans notre foyer. Our home. Notre divan. The divine order. Amen. Je vais reprendre. I will start over. Ouvrons nos bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11. Let's open our Bibles. First Corinthians chapter 11. Brothers and sisters, je lisais dans un livre. I was reading in a book. Tous ceux qui dans l'histoire ont respecté ce principe que je vous donne ce matin. All those who in history have respected this principle I'm giving this morning. Ont eu des grands mariages, des grandes familles. They had great marriages and great families. La première chose qu'il faut établir. The first thing that needs to be established. 1 Corinthians chapter 11. First Corinthians chapter 11. Verse 3. Verse 3. 1 Corinthians 11. First Corinthians 11. Verse 3. Verse 3. C'est l'ordre divin. It's the divine order. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. But I want you to understand that Christ is the head of every man. Que l'homme est le chef de la femme. And the husband is the what is the head of his wife. Que Dieu est le chef de Christ. And God is the head of Christ. Voilà l'ordre. That's the order. Si nous voulons que nos foyers, nos familles tiennent, if we want our homes and families to hold firm, nous devons établir l'ordre divin. We need to establish the divine order. Dieu le Père, God the Father, est la tête de Christ. Is the head of Christ. Christ Jésus, Christ Jesus, est la tête, le chef de l'homme. Is the head, the chief of man. L'homme, the husband, est le chef de la femme. Is the chief of the wife. Et l'homme et la femme, and the husband and the wife, dirigent les enfants. They lead the children. Les enfants, the children, sont obéissants aux parents. Are obedient to the parents. Voilà l'ordre divin. That's the divine order. Nous devons tout faire. We need to do everything. Pour établir cela. To establish that. Je m'adresse à tous les couples qui sont là. I am pulling all the couples here. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas encore mariés. I'm pulling to those who are not yet married. Et je vous supplie. And I beg you. Entendez-vous. Let's agree together. Pour ceux qui ne sont pas déjà mariés. For those not yet married. Entendez-vous pendant la période d'engagement. Agree during the period of commitment. Sur ce que Dieu dit. On what God says. L'ordre divin. The divine order. Dieu, Christ est le chef de l'homme. Christ is the chief of the husband. Que la femme accepte. Let the wife accept. Que c'est l'homme le chef. That is the husband, the chief. De la femme. Of the wife. Amen. Amen. Je dis Amen. I say Amen. amen. Je vous raconte encore quelque chose. I'm telling you once again the story. Avant que je la prenne, before I took her, j'ai établi tellement de choses. I've established so many things. Il fallait qu'on s'entende sur des principes bibliques. We had to agree on certain principles of the Bible. La première chose que je lui ai dit, the first thing I told her, bien que je n'étais pas pauvre, even though I was not poor, je lui ai dit, I told her, toi-même tu vois, je suis un pasteur. Even you, you see, I'm a pastor. Je n'ai pas l'argent. I don't have any money. Et je lui ai dit, je lui ai quand même dit ça que je suis pauvre. And and yeah, I'm still poor. I'm poor. Est-ce que tu acceptes vraiment ma 
pauvreté de venir do you me, really, afin de casser la tête. Do you really accept me in my poverty? Elle me rappelle ça, cela de, de temps en temps. Bon, bon temps, tout temps, je demande. Vous devez vous entendre. You need to agree. Et elle a accepté. J'ai vu comment elle a accepté. And she accepted. And I saw je, ce que accepted. je ne vous ai jamais raconté. What I never told you. C'est que quand je l'ai prise. Is that when I took her? Bien qu'elle était qualifiée. Even though she was well qualified. Je n'ai pas permis qu'elle travaille. Even she was well qualified to work, I did not allow her to work. Elle est venue souffrir avec moi. She came to suffer with me first. Sans travail. Without any job. Et je gagnais 25 000 francs. Vous savez combien de dollars? And I was earning about 50 dollars. 50 dollars le mois. About 50 dollars a month. 50 dollars le mois. About 50 dollars a month. Et elle me supportait comme ça. And she was accepting me like that. Elle m'aimait davantage comme ça. And she even knew me more like that. Et on a établi cela avant de me marier. Before we get married. Elle ne m'a jamais dit je veux telle telle chose. Non. She never told me I want such and such things. No. Establishons les choses. Let's establish things. Avant de nous engager. Before we get committed. Alleluia. Alleluia. Je dis alleluia. C'est alleluia. On est bien resté comme ça au moins deux, deux, trois ans. We so we made like that for maybe two or three years. Avec mais après un temps les gens ont écouté de moi à l'église ont dit oh tu donc comme c'est un gars mais français mais descend. Descend. So I don't know why the people at church beat us and they said okay we're gonna give you a hundred dollars now. Mais elle me supportait. But she was accepting me like that. Jamais de plainte. Never complain. Elle a souffert avec ça. She suffered with that. Et Dieu voit cela. And God sees it. Je crois que ça parle à certaines personnes. I believe it's speaking to some people. N'amène pas ton mari à un niveau où mais comment se porte le Do not bring your husband to a certain level. Just accept him. Supporte le. Supporte him. Alleluia. Alleluia. Je dis alleluia. Alleluia. C'est une personne quand il y a peu d'argent, on commence à créer des problèmes, on peut partir. Somewhere we no longer have money, they start making problems, they don't want to go. Mariage par intérêt. Marriage is by interest. On calcule les voitures, on calcule les costumes, on calcule les maisons. We buy the cars and clothes and houses. Dès que le monsieur commence à avoir les problèmes, tu changes totalement. As soon as the man starts having problems, you totally change. Ça ne va pas exister dans cette église. It's not going to be in this church. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. L'ordre divin. The divine order. La deuxième chose que j'ai établie. The second thing I established. Elle sait. She knows. Je suis le chef. That I'm the chief. Je ne discute pas avec ça. I do not argue with that. Elle ne discute pas avec moi. She doesn't argue with me about it. Il faut établir. You need to establish. Son Nadine. C'est son Nadine. John est le chef. John is the chief. John est le chef. John is the chief. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais monsieur Tiakam qui vient là est le chef. The man who is coming is your chief. Alléluia. Alléluia. Flore, Flore. 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 Il est le chef. Il est le chef. Madame Tiboma. Madame Tiboma. Il est le chef. Il est le chef. Le chef, the head, and elle le sait, and she knows it. Quand ça ne va pas, quand on a quelque chose, ça ne va pas. When we have some issue, elle me laisse prendre la décision. She let me take the decision. Elle dit ok, prends. She says ok, go and do it. Parfois, parfois je ne, elle, elle, elle accepte. She just accepted. Mais comme Dieu est Dieu, but since God is God, généralement quand elle a raison, generally when she is right, Dieu va me convaincre que non. God will convince me no. Et Dieu va me venir vers elle que vous allez chez lui. Come back to her. Hallelujah. 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 Je m'adresse aux jeunes sœurs qui vont se marier, s'il vous plaît. I am pulling out the young sisters who are going to marry. Laissez que cet homme là soit le chef. Please let that man be the head. C'est l'ordre que tu as établi. All the God has established. La femme. Je vous dis qu'il n'y a rien de plus dangereux que de voir une femme homme. I'm telling you, there is not more dangerous than to see a woman being the man. La femme n'est pas un homme. The woman is not the man. Amen. Amen. Je dis Amen. Je sais Amen. Je vois maman Lucie qui secoue la tête parce que c'est des principes établis avant. Et si maman Lucie shaking, nodding her head, because those were principles that they had established. Et c'est ma 
And those marriages used to hold. Today we just start and make some calculations. If you want to command, you want to be the head, the chief. The main is the head. Hallelujah, Sandrine. Hallelujah, Sandrine. Hallelujah, Sandrine. Je dis Alléluia. I say Hallelujah. So it's the first thing that needs to be established in our houses. Frère Désiré, you are you who are going to get married very soon. It needs to be just like that. I'm going to make sure that's the person you're going to choose. I will talk to that person. Why do you are the head? With everything that's in it. Amen. Amen. Je dis amen. I say amen. Amen à tout le monde. Amen, everybody. La deuxième chose. The second thing. Je vais m'arrêter à ce niveau. I'm going to stop here. La deuxième chose qu'il faut établir. The second thing that needs to be established. La première chose c'est quoi? What was the first thing? C'est quoi? Non, 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 non. Hey, Eric. Non, non, non. It was here. Yeah, that was a part of it. Divine order. Lord, do divine. The divine amen, order. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 La deuxième chose. The second thing. La pratique de la présence de Dieu. The practice of the presence of God. Il faut que Jésus Christ. Jesus Christ. Vous devez avoir la communion dans le foyer avec Jésus. We need, you need to have a fellowship with Jesus Christ as a whole. Divin ne pas. Because the divine order is not sufficient. Il faut que la femme, les enfants, la avec le the husband, the wife, and the children, they need to have a daily fellowship with the Lord. Donné un témoignage hier, je vais donner, je vais I gave a testimony yesterday, I'll give it again today, and I will speak. Mes parents étaient de Jehovah. My great fathers were Jehovah, Jehovah Witnesses. Ma mère, c'est ma mère qui est devenue témoin. De Jehovah, elle les a amenés tout cela. Après, elle est partie parce que. My mother started turning to Jehovah Witness and then she led him into it. But later on, she be quit. Quand j'allais en congé chez eux, when I used to go for holidays to the home, une chose que j'avais remarqué, one thing I had noticed, tous ceux qui venaient dans leur maison, all those who used to come to their house, tous les matins, every morning, tous les matins, every morning, réveille toute la famille. The grandfather will wake up the whole family. Mon grand-père réveillait la My great father used to wake up the whole family pour un culte matinal. For a morning service. Culte matinal. A morning service. Je vous en prie. I beg you. Établissez la, la pratique de la présence de Dieu dans la famille. Establish the practice of God's presence in your home. Je prie avec mon épouse tous les jours. I pray with my spouse every day. Parce que en le faisant, ça sera difficile que le diable vous pénètre. Because in doing it, it's going to be difficult for the devil to penetrate. Et quand les enfants sont là, incluez les enfants, ne les laissez pas faire comme ils veulent. Appelez les enfants. And when the children are there, just don't let them do whatever they want. Call them to join you in that fellowship. Et priez ensemble. And pray together. Partagez la parole ensemble. Share the word together. Je vous assure que l'ennemi, quand il va vouloir entrer, Dieu va vous montrer. I'm telling you that the enemy, when he's going to try to get in, God will show you. Rien ne sera caché à la famille. Nothing will be hidden to the family. La pratique de la présence de Dieu. The practice of God's presence. Je demande aux frères qui viennent de se marier. I'm asking the brothers that just got married. Et tous ceux qui sont mariés. And all those. Si tu ne pries pas tous les jours avec ta femme, if you don't pray every day with your wife, starting today, établis cela, establish it. Passe du temps avec ta femme dans la prière. Spend some time with your wife in prayer. Et dans la parole. And in the word. Tous les jours. Every day. Amen. 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 Je dis amen. I say amen. C'est ce que nous faisons. And that's what we do. Et prie pour tes enfants. And pray for your children. Prie. Pray. Dieu les protège. God protects them. Mais Dieu te les a confiés. But God has trusted, trusted them into you. Dieu doit prier pour eux. You need to pray for them. Il y a une chose qui est 
train de me frayer ces temps There was something that is frightening me this time. Et je lui dis tout le temps. And I tell her that all the time. Est-ce que tu sais que l'enfant là qui vient c'est une grande responsabilité? Do you know that that baby coming is a big responsibility? Je suis sûr que elle est elle réfléchit déjà comme pourquoi il me dit ça tout le temps parce que je réfléchis. I'm sure he's uh, she's wondering why is he telling me that all the time? C'est une grande responsabilité. It's a big responsibility. Nous sommes appelés à les conduire dans la voie du Seigneur. We are called to lead them in the way of the Lord. En vérité, à un certain niveau, si l'enfant échoue, nous sommes responsables quelque part. In fact, up to some level, if the child fails, we are responsible. C'est pour ça que je tremble. That's why I, I tremble. Et j'ai déjà commencé. Je prie pour lui tous les jours. Je prie pour lui tous les jours. Je prie pour lui tous les jours. And when he hears my voice, he starts to move. I pray for him. I pray for the submission. I pray for him. I pray for submission. I pray for him. You need to pray. You need to pray. Homme et femme, men and women, including the children, including the children. I say every day. Here are the two things. The divine order, the practice of God's presence in the home. We will have the fruit of the spirit. 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 We will have the fruit of the Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Are you blessed this morning? Et ma prière c'est que les sœurs et les frères qui ne sont pas mariés qui se marient. Et ma prière est que les frères et les sœurs qui ne sont pas mariés ne se marient pas. À moins que tu aies l'appel de Jésus Christ. Unless you have the calling of Jesus Christ. Parce que Jésus n'était pas marié. Because Jesus was not married. Et c'est vrai il y a des gens qui qui ne vont pas se marier, qui n'ont pas, pas cet appel. Il y en a qui ont même décidé de ne pas se marier. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un call, ils ne vont pas se marier. Ils ont décidé de ne pas se marier. Mais la Bible dit que si tu sens que tu brûles, au lieu de passer le temps à guetter à tout le monde, il faut te marier. Le Bible dit que si tu sens que tu brûles, au lieu de passer le temps à guetter à tout le monde, il faut te marier. 